প্রিয় বন্ধুরা ইউনিট 9 লেসন 4 হারকিউলিস নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব তো দেখো হারকিউলিস ওয়াজ দ্য সন অফ জুপিটার এন্ড আলকমেনা হারকিউলিস ছিলেন জুপিটার এবং আলকমেনার পুত্র ইউরিস্থেয়স দ্য কিং অফ দেখো কমার পর এখন যে অংশটি দেয়া হচ্ছে এটি হলো অ্যাপোজিটিভ যা দ্বারা ইউরিস্থেয়সের অতিরিক্ত একটি পরিচয় দেয়া হবে দ্য কিং অফ মাইসেনিয়া তিনি ছিলেন মাইসেনের সম্রাট অ্যান্ড হিজ কাজিন অর্থাৎ এই হারকিউলিসের চাচাতো ভাই মেইড হিম মেইড হিম আন্ডারগো আন্ডারগো শব্দের অর্থ হলো মুখোমুখি হওয়া আর মেইড হিম আন্ডারগো এর অর্থ হলো যে ইউরিস্থিস হারকিউলিসকে মুখোমুখি করেছিলেন সাধারণত যখন কোনো একটা ভার্ব এমন থাকে যে করা তখন আমরা মূল ভার্বটা দিয়েই সেটা সেরে ফেলতে পারি কিন্তু যখন হবে যে অন্যকে দিয়ে করানো তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা এই মেক ব্যবহার করে থাকি তাহলে মেক হিম আন্ডারগো তাকে মুখোমুখি করেছিলেন সাম ডিফ ডিফিকাল্ট টাস্ক কিছু কঠিন কাজের টাস্ক শব্দের অর্থ কাজ তাহলে ইউরিস্তিস তাকে কিছু কঠিন কাজের মুখোমুখি করেছিলেন আন্ডার গো মানে মুখোমুখি হওয়া উইচ আর নোন এই উইচ রেফার করছে হলো এই টাস্কগুলোকে যে কাজগুলো আর নোন পরিচিত ইন গ্রেক মেস গ্রেক রূপকথায় অ্যাজ দ্য টুয়েলভ লেভারস অফ হারকিউলিস হারকিউলিসের বারোটি কাজ সম্পর্কে টুয়েলভ লেভারস অফ হারকিউলিস হারকিউলিসের বারোটি কাজ দ্য ফার্স্ট ইনভলভড ইনভলভ শব্দের অর্থ হলো ধারণ করা এখানে আমরা নিতে পারি দ্য ফার্স্ট ইজ তাহলে প্রথমটি হলো আ ফাইট উইথ আ লায়ন একটি সিংহের সাথে যুদ্ধ দ্য ভ্যালি ভ্যালি শব্দের অর্থ উপত্যকা দুটি পাহাড়ের মাঝখানে পাহাড়ের পাদদেশে নদী বেষ্টিত এমন জায়গাকে সাধারণত ভ্যালি বলা হয় দ্য ভ্যালি অফ নিমিয়া নিমিয়া উপত্যকা ওয়াজ বিং ডিস্টার্ব ডিস্টার্ব শব্দের অর্থ হলো বিরক্ত করা বা আক্রমণ করা এই অর্থে আমরা নিতে পারি আর ওয়াজ বিং ডিস্টার্ব এটি পেসিভ করা হয়েছে এবং আইএনজি বি ভার্ব এর সাথে আইএনজি যুক্ত করে এটিকে কন্টিনিউস করে দেওয়া হয়েছে তাহলে ওয়াজ বিং ডিস্টার্ব এটি আক্রমণের শিকার হচ্ছিল বাই আ চ্যারিবল লায়ন চ্যারিবল অর্থ ভয়ঙ্কর আর লায়ন তো সিংহ তাহলে একটি ভয়ঙ্কর সিংহ দ্বারা এই ভ্যালি অফ নিমিয়া আক্রমণের শিকার হচ্ছিল অ্যান্ড সো এবং সে কারণেই ইউরিস্থেয়স ইউরিস্থেয়স ওয়ার্ডার্ড হারকিউলিস হারকিউলিসকে আদেশ করলেন টু স্লে দ্য বিস্ট স্লে শব্দ অর্থ হলো মেরে ফেলা বা হত্যা করা টু স্লে দ্য বিস্ট আর বিস্ট অর্থ চতুষ্পথ প্রাণী এই প্রাণীটিকে এই জন্তুটিকে হত্যা করার আদেশ দিলেন অ্যান্ড ব্রিং হিম স্কিন অ্যান্ড ওয়ার্ডার্ড টু ব্রিং হিম এবং তার কাছে নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন এজ স্কিন তার মানে হলো এই লায়নের স্কিন চামড়া তাহলে ইউরিস্তিস হারকিউলিসকে এই জন্তুটিকে হত্যা করার এবং তার নিকট জন্তুটির চামড়া নিয়ে আসার আদেশ দিলেন অ্যাট ফার্স্ট প্রথমে হারকিউলিস ট্রাইড হারকিউলিস চেষ্টা করেছিলেন টু ফাইট দ্য লায়ন সিংহটির সাথে যুদ্ধ করতে উইথ হিজ ক্লাব ক্লাব শব্দের অর্থ হলো এমন মুগুর যার মাথায় প্যারেক লাগানো থাকে লোহা লাগানো থাকে তাহলে প্রথমে হারকিউলিস তার মুগুর অ্যান্ড অ্যারো শব্দের অর্থ তীর তার প্রথমে হারকিউলিস তার মুগুর এবং তীর দ্বারা যুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন বাট দিস টুক হিম নো হোয়ার টুক হিম নো হোয়ার এটি মূলত ছিল টেক হিম নো হোয়ার আর এমন আরও রয়েছে বিয়ার হিম নো হোয়ার তো এমন বিয়ার টেক নো হোয়ার যখন আসবে তখন এর অর্থ আমরা নিব পুরো ফ্রেশটার অর্থ নিব আমরা কোনো উপকারে না আসা তাহলে বাচ দিস টুক হিম নো হোয়ার কিন্তু এটি তার কোনো উপকারেই আসলো না দেন হারকিউলিস অ্যাটেম্প্ট তখন হারকিউলিস চেষ্টা করলেন বা গ্রহণ করলেন আর ডিফারেন্ট ট্যাকটিক ট্যাকটিক শব্দের অর্থ কৌশল তখন তিনি একটি ভিন্ন ধর্মী কৌশল গ্রহণ করলেন এই ডিসাইডেড তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন হি উড ইউজ ইজ হিজ হ্যান্ডস তিনি তার হাতকে ব্যবহার করবেন হি দাস দাস শব্দের অর্থ হলো এভাবে হি দাস ম্যানেজড তিনি 
ম্যানেজ শব্দের অর্থ ব্যবস্থা করা হি দাস ম্যানেজ তিনি এভাবে ব্যবস্থা করেছিলেন টু স্লেই দ্য অ্যানিম্যাল এই পশুটিকে হত্যা করা এখানে আমরা ম্যানেজ অর্থ ব্যবস্থা করা না নিয়ে পেরেছিলেন অর্থ নিতে পারি তাহলে তিনি এভাবে পশুটিকে হত্যা করতে পেরেছিলেন অন হিজ ওন অন হিজ ওন এই পুরোটি একটি ফ্রেজ এর অর্থ হল একা একাই নিজে কারো সাহায্য ছাড়াই যেমন আই ডিড দ্য ওয়ার্ক অন মাই ওন কাজটি আমি একাই করেছি আচ্ছা তাহলে এভাবে তিনি নিজেই একা একা পশুটিকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিলেন এরপর রিলাইং ইন্টায়ারলি রিলাই শব্দের অর্থ নির্ভর করা তো রিলাইং নির্ভর করে ইন্টায়ারলি পুরোপুরি অন হিজ ইমেন্স স্ট্রেংথ ইমেন্স শব্দের অর্থ প্রচুর বা ব্যাপক ইন্টায়ারলি পুরোপুরি তাহলে রিলাইং নির্ভর করে ইন্টায়ারলি পুরোপুরি অন হিজ ইমেন্স স্ট্রেংথ তার ব্যাপক শক্তির উপরে ভিক্টোরিয়াস ভিক্টোরিয়াস বিজয়ী হিসেবে হি রিচার্ন টু মাইসিনিয়া তিনি মাইসিনিয়াতে ফেরত আসলেন ক্যারিং বহন করে এটিও কিন্তু পার্টিসিপল ক্যারিং বহন করে দ্য ডেড লায়ন মৃত সিংহকে অন হিজ শোল্ডার তার কাঁধের উপরে আর সাইট একটি দৃশ্য দ্যাট টেরিফাইড দ্য কিং যা ভীত করেছিল দ্য কিং সিংহকে অর্থাৎ এই হারকিউলিস যে সিংহটিকে কাঁধে নিয়ে আসলেন এই দৃশ্যটি রাজাকে টেরিফাইড মূলত টেরিফাই থেকে রাজাকে ভীত করেছিল টেরিফাই তার পাসফর্ম হলো টেরিফাইড তারপর হিজ নেক্সট টাস্ক তার পরবর্তী কাজ ওয়াজ ছিল টু স্লে আ মনস্টার মনস্টার শব্দ অর্থ রাক্ষস দত্ত দানব তাহলে তার পরবর্তী কাজ ছিল একটি দত্তকে হত্যা করা কল্ড যাকে বলা হতো হাইড্রা যে দত্তটিকে হাইড্রা নামে ডাকা হতো দ্যাট হাইড্রাকে রেফার করছে দ্যাট ওয়াজ র্যাভেজিং যা র্যাভেজ শব্দের অর্থ ধ্বংস করা যা ধ্বংস করছিল দ্য কান্ট্রি অফ আগোস আরগোছে আরগোসের দেশ তাহলে তার পরবর্তী কাজ ছিল হাইড্রা দত্তকে ধ্বংস করা যে আরগোসের দেশকে বিলীন করে দিয়ে দিচ্ছিল বা ধ্বংস করে দিচ্ছিল দ্য হাইড্রা হ্যাড নাইন হেডস হাইড্রার নয়টি মাথা ছিল অফ উইচ যেগুলোর এই উইচ কিন্তু রেফার করছে নাইন হেডসকে যেগুলোর মাঝে দ্য মিডল ওয়ান মাঝখানের একটি এই ওয়ান কিন্তু ওয়ান দ্বারা বোঝাচ্ছে হলো হেডকে মূলত যখন দুটি বিষয় থাকে যার একটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তখন পরের টিকে আর রিপিটেশন রোধ করার জন্য ওয়ান দিয়ে ব্যবহার করা যায় যেমন হেড এখানে আমরা দ্য মিডল হেড না বলে আমরা মিডল ওয়ান বলতে পারি তাহলে অফ উইচ যেগুলোর দ্য মিডল ওয়ান মাঝের একটি ওয়াজ সেই টু বি ইমোর্টাল এটিকে বলা হতো ইমোর্টাল যার কখনো মৃত্যু হবে না অর্থাৎ চিরকাল সেটি বেঁচে থাকবে দেখো ওয়াজ সেই টু এটি পাস্ট প্রেজেন্ট ছিল ইজ সেই টু একে এর ব্যাপারে বলা হতো মূলত এটিকে আমরা এভাবে বলতে পারি ইট ইজ সেই টু ইট ইজ সেই দ্যাচ দ্য মিডল ওয়ান ওয়াজ ইমোর্টাল সেটিকে আমরা ঘুরিয়ে বললাম দ্য মিডল ওয়ান ওয়াজ সেই টু বি ইমোর্টাল এ ধরনের আরও বেশ কিছু উদাহরণ আমরা এখন দেখতে পারি যেমন হি ইজ সেই টু বি ওয়ান এইচ ইয়ার ওল্ড যে তার ব্যাপারে বলা হয় যে সে একশো আট বছর বয়সী এটাকে আমরা এভাবে বলতে পারি ইট ইজ সেই দ্যাট এটা বলা হয় যে হি ইজ হান্ড্রেড এইট ইয়ার্স ওল্ড সে একশো আট বছর বয়সী ধরো আরেকটি সেন্টেন্স আমরা নিলাম যে হি ইজ সেই টু ওয়ার্ক টোয়েন্টি আওয়ার্স আ ডে তার ব্যাপারে বলা হয় যে সে দিনে বিশ ঘন্টা কাজ করে এটি মূলত এমনভাবে আমরা বলতে পারি ইট ইজ সেই দ্যাট এটা বলা হয় যে শি ওয়ার্কস টোয়েন্টি ইয়ার্স আ ডে সে দিনে বিশ ঘন্টা কাজ করে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে এরপর আওয়ার হিরো আমাদের নায়ক স্ট্রাক অফ স্ট্রাক অফ এটি মূলত ছিল হল স্ট্রাইক স্ট্রাইক শব্দ অর্থ আঘাত করা আর স্ট্রাইক অফ এই পুরোটি একটি ফ্রেজাল ভার্ব যার অর্থ হলো কেটে ফেলা তাহলে আমাদের হিরো স্ট্রাইক অফ কেটে ফেললেন ইস হেডস এর মাথাগুলোকে উইথ হিজ ক্লাব তার মুগর দ্বারা বাট কিন্তু ওয়েন এভার যখনই হি নকট অফ নকট অফ মানে হলো কোনো একটা কাজ শেষ করা তাহলে নকট অফ আ হেড যিনি যখনই একটি মাথা কাটা থেকে কাটা শেষ করতেন 
to new ones duty notun a one dark into she head key which are che tala aro duty notun matha erupt erupt of the rotto holo goje uta john mano to new ones duty notun matha erupt a john mato in its place er jaga or to ecti matha jaga or duty matha gojato eventually purishe with the help of his devoted servant with the help of shahad joniye his devoted servant devoted shabd ortho je nijeke onner proti utsorgo kore dey tale with his devoted servant tar bhokto dash ailoas er shahad joniye hercules succeeded hercules shofol hoyechilen succeed shekhan theke pass from succeeded hercules shofol hoyechilen in burning purate all the heads shob gulo matha of the hydra hydra except betito the ninth novum te or immortal one othoba oi amrittu jar mrittu hoy na sei ekter which he decided a which refer korche holo the immortal one etike he decided tini siddhanto niyechilen to bury samadhisto korte under a huge rock ekti bishal ba prokando pathorer niche dekho amader ei ninth তার পূর্বে কিন্তু দা ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এই ধরনের যে কার্ডিনাল নাম্বার গুলো অর্থাৎ প্লেস বোঝানো হয়ে থাকে সেগুলোর পূর্বে কিন্তু আমরা দা বসাবো আচ্ছা তাহলে চলো আমরা অর্থটি আরেকবার নেই সব শেষে পরিশেষে তার ভক্ত দাস আয়োলাউসের সাহায্য নিয়ে হারকিউলিস হাইড্রার সবগুলো মাথাকে পুড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন তবে নবমটি বাদ দিয়ে যেটিকে তিনি একটি বড় পাথরের নিচে কবর দেওয়ার বা সমাধিস্থ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ইন আদার ওয়ার্ডস অন্য কথায় হারকিউলিস ট্রায়াম ট্রায়াম শব্দের অর্থ হলো বিজয় লাভ করা সেটা থেকে আমাদের পাস্ট ফর্ম তাহলে হারকিউলিস বিজয় লাভ করেছিলেন অ্যাগেইন আবার অ্যাজ যেভাবে হি উট তিনি বিজয় লাভ করেছিলেন এখানে একটি জিনিস আমরা উচ্চ হিসেবে ধরে নিতে পারি অ্যাজ হিউ ট্রায়াম যেভাবে তিনি বিজয় লাভ করেছিলেন এখানে একটি ট্রায়াম্প আমরা গোপন ধরে নিতে পারি তাহলে যেভাবে তিনি বিজয় লাভ করেছিলেন এভরি টাইম সব সময়ে এখানে আরেকটি জিনিস আমরা ধরে নিতে পারি ওয়েন যখনই হি ওয়াজ গিভেন তাকে দেয়া হয়েছিল অ্যান ইম্পসিবল টাস্ক একটি অসাধ্য কাজ বাই ইউরিস্থেউস ইউরিস্থেউসের দ্বারা তাহলে অন্য কথায় হারকিউলিস আবার বিজয় লাভ করলেন এবং যেমন তিনি প্রতিবারই লাভ করেছিলেন যখনই আর থিউরিসের দ্বারা তাকে একটি অসাধ্য কাজ দেয়া হতো অ্যান্ড এবং দিস ইজ হাউ এভাবে সাধারণত কোনো একটা কারো ব্যাপারে অনেক কথা বলার পরে আমরা বললাম যে এভাবেই তিনি সফল হয়েছিলেন এভাবেই তিনি কাজটা করেছিলেন এভাবেই কাজটি হয়েছিল এই যে অনেক বর্ণনা দিয়ে আসার পর এভাবেই এই অর্থের জন্য দিস ইজ হাও ব্যবহার করা হয় তাহলে অ্যান্ড দিস ইজ হাও এবং এভাবেই হি বিজ্ঞান তিনি শুরু করলেন টু অ্যাকুয়ার অর্জন করতে দ্য রেপুটেশন খ্যাতি অফ আর হিরো একজন নায়কের পজেজিং যিনি পজেজ শব্দ অর্থ হলো ধারণ করা বা মালিক হওয়া পজেজিং ইমেন্স স্ট্রেংথ ইমেন্স ব্যাপক স্ট্রেংথ শক্তি ব্যাপক শক্তি ধারণের মালিক হিসেবে থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড থ্রু আউট শব্দের অর্থ হলো সর্বত্র দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর তাহলে এভাবেই পৃথিবীর সর্বত্র একজন অনেক শক্তির মালিক হিসেবে তিনি একজন অনেক শক্তির মালিক একজন নায়ক হিসেবে তিনি খেতি অর্জন করা শুরু করলেন হারকিউলিস লেসন শেষ করলাম তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিতে পারো আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লু ডাব্লু ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ প্রহর একাডেমি ঘুরে আসতে পারো আর সামনের প্রতিটি ক্লাস সবার আগে পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল প্রহর একাডেমিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এখনই